हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ सी ए याचना मूथा बुरट हम कर रहे थे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन मे 2020 ट्वेंटी अटेम्प ये अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपके ड्राइव में ये अमेंडमेंट बुकलेट होगी अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट डब्ल्यू से डाउनलोड कर सकते हैं <coughs> लास्ट वीडियो में हमने सप्लाई अंडर जीएसटी के अमेंडमेंट्स यहां पे डिस्कस किए थे एंड इस वीडियो में हम करेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी चार्ज ऑफ जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट ठीक है सो आपको याद हो तो हमारी जो मेन बुक है उसमें हमने ये चैप्टर तीन में डिवाइड करके रखा हुआ है चार्ज ऑफ जीएसटी के तीन पार्ट्स हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम लेवी ऑफ जीएसटी पढ़ते हैं उसके बाद हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिवर्स चार्ज के प्रोविजन पढ़ते हैं एंड देन कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है ये तीनों में मिला के बहुत कम अमेंडमेंट्स है यहाँ पे तो हम ये तीनों अमेंडमेंट्स क्लब करके एक ही चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी जैसा कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो हम अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे हमारे मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर एंड सप्लाई ऑफ एरिएटेड वाटर कैन नॉट ऑप टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी एंड नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू यहाँ पे ठीक है तो हम यहाँ पे समझेंगे ये क्या चीज था आपको अगर ध्यान हो तो हमने देखा था कुछ लोगों को कंपोजिशन स्कीम कुछ मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है सिमिलरली कुछ सप्लायर्स को नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन याद है कंसेशनल लेवी का थ्री परसेंट प्लस थ्री परसेंट सिक्स परसेंट वाला अलाउड नहीं अलाउड नहीं है वहां पे आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कौन से कंपोजिशन स्कीम में क्या वर्ड यूज किया मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर और यहां पे सेकंड कंसेशनल लेवी में वर्ड यूज किया सप्लायर सो कंपोजिशन स्कीम में अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था सेक्शन टेन में मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबलाइज पान मसाला एंड टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट इनके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी और इसमें अब एक जना और ऐड कर दिया है कौन इस केस में उन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे एरिएटेड वाटर्स यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर ऑफ एरिएटेड वाटर्स रहेंगे उन्हें भी कंपोजिशन स्कीम नहीं अलाउड रहेगी देर फोर नाउ अ मैन्युफैक्चर ऑफ एरिएटेड वाटर विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ठीक है एरिएटेड वाटर्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सारे इन सबको भी कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है सिमिलरली सप्लायर ऑफ एरिएटेड वाटर और जो सप्लायर ऑफ एरिएटेड वाटर है विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंसेशनल लेवी अंडर नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन टू बाय नाइनटीन यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है एरिएटेड वाटर के जो मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे उनको कंपोजिशन स्कीम अब अलाउड नहीं है मुझे एक बात बताओ एरिएटेड वाटर्स के सप्लायर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड है हाँ जी उनको अलाउड है उनके उनको अलाउड है मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है और सप्लायर ऑफ एरिएटेड वाटर को क्या अलाउड नहीं कंसेशनल लेवी जो नोटिफिकेशन नंबर टू बाय नाइनटीन है उसमें जो थ्री परसेंट प्लस थ्री परसेंट वाली स्कीम है वो उनको अलाउड नहीं है वो उनको अलाउड नहीं है छोटा सा अमेंडमेंट है सिर्फ ये जो चार्ट भी पढ़ लिया तो सफिशियंट होगा <coughs> ये तो बेटा जो अमेंडमेंट था ये किससे रिलेटेड हो गया कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड अमेंडमेंट ये था अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल लेवी जो हमारा चैप्टर नंबर फाइव है बुक का उससे रिलेटेड अमेंडमेंट हो गया नेक्स्ट अमेंडमेंट इन रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन जो रिवर्स चार्ज के हमने आरसीएम का एक चैप्टर अलग पढ़ा था हमारा चैप्टर नंबर फोर था आरसीएम का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो अमेंडमेंट है यहाँ पे कुछ नई एंट्रीज आई है कुछ पुरानी एंट्रीज में चेंजेस हुआ है तो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो विथ इफेक्ट फ्रॉम वन टेन द रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन फॉर सर्विस Has been amended via this this notification. ठीक है. Payment of tax under reverse charge made optional in case of supply of service by author by way of transfer permitting use or enjoyment of copyright relating to original literary work to the publisher. पहले एंट्री नंबर नाइन एक हुआ करती थी अभी भी वो एंट्री है बट उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज आया है थोड़ा सा कुछ चेंज आया है और एक नई एंट्री नाइन ए एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है एक नाइन ए एंट्री यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस हुई है और पुरानी जो एंट्री नंबर नाइन थी वो कुछ सब्सटीट्यूट हुई है वो हम देखेंगे क्या उसमें अमेंडमेंट आया है ठीक है तो यहाँ पे पहले क्या था वो हम एक बार समझते हैं बिफोर अमेंडमेंट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑथर ऑथर जो सर्विस दे रहा है या म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर जो सर्विस देते हैं किस चीज की ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ड्रामेटिकल म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क हमने समझा था वॉज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय पब्लिशर म्यूजिक कंपोजर यहाँ पे पहले ऐसा था कि भाई फॉर एग्जाम्पल ऑथर यहाँ पे सर्विस दे रहा है किसको सर्विस देगा डेफिनेटली यहाँ पे वो पब्लिशर को सर्विस दे रहा है ठीक है ओरिजिनल लिटरेरी वर्क की यहाँ
पब्लिशर की लाइबिलिटी यहां पे टैक्स पे करने की टैक्स पे करने की बट अभी ऑथर के केस में एक नई एंट्रीज यहां नाइन ए आ गई है और ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन हम पढ़ेंगे पुरानी जो एंट्री थी यहां पे ऑथर वर्ड यूज किया हुआ था वो वहां से हटा दिया अब नाइन नाइन नंबर की एंट्री जो है अब ऑथर को अप्लाई नहीं होती है पब्लिशर जो है उसका रिसिपेंट हुआ करता है यहां से वो सब कुछ डिलीट कर दिया गया है अभी जो एंट्री किसको अप्लाई होती है म्यूजिक कंपोजर अगर अगर म्यूजिक कंपोजर सर्विस दे रहा है यहाँ म्यूजिक कंपनी को म्यूजिक कंपनी को यहाँ पे सर्विस दे रहा है या यहाँ पे फोटोग्राफर सर्विस दे रहा है प्रोड्यूसर को आर्टिस्ट सर्विस दे रहा है प्रोड्यूसर को ट्रांसफर और परमिटिंग यूजर एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग रिलेटिंग टू ओरिजिनल ड्रामेटिकल म्यूजिकल वर्क से रिलेटेड सर्विसेज अगर म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर अगर प्रोड्यूसर को दे रहा है यहाँ पे ठीक है या आर्टिस्ट प्रोड्यूसर को दे रहा है तो इस केस में रिवर्स चार्ज पे टैक्स कौन पे करेगा बेटा जो रिसिपियंट है म्यूजिक कंपनी या यहाँ पे कौन प्रोड्यूसर ये पे करेंगे यहां से ऑथर को हटा दिया गया यहां से ऑथर को हटा दिया गया यही चेंज आया पहले यहाँ पे सप्लायर में ऑथर आता था रिसिपियंट में पब्लिशर आता था उनको यहां से हटा दिया गया अब नई एंट्री जो आई है उसके बारे में देखेंगे साइमिल्टेनियसली न्यू एंट्री हैज बिन इंसर्टेड फॉर ट्रांसफर ऑफ कॉपी राइट बाय एन ऑथर टू पब्लिशर द न्यू एंट्री रीड एस फॉलो सप्लाई बाय वे ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपी राइट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क टू पब्लिशर सप्लायर कौन है आरसीएम के चैप्टर में मैंने आपको कई बार बताया तीन चीजें याद रखना है क्या सप्लायर कौन है रिसिपेंट कौन है सर्विस कौन सी अगर वो फुलफिल होता है तो रिसिपेंट इज लाइबल टू पे टैक्स सप्लायर कौन है ऑथर सर्विस दे रहा है किस चीज की ओरिजिनल लिटरेरी वर्क बना के दे रहा है किसको पब्लिशर को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में तो आरसीएम की एंट्री क्या बोलती है किसकी लाइबिलिटी है यहाँ पे पे करने की रिसिपियंट की रिसिपियंट की बट वेट वेट यहाँ पे एक नया प्रोविजन जो एड हुआ है वो क्या बोलता है यहाँ पे अब क्या है एक तो ऑप्शन ये है हमने जो अभी पढ़ा ऑप्शन वन कि इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम एंड पब्लिशर इज लाइबल टू पे एंड पब्लिशर इज लाइबल टू बट यहाँ गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे ऑथर भी ऑथर भी चूज कर सकता है कि वो टैक्स पे कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज हो जाएगा सो ऑप्शन टू इज दिस सर्विस वुड बी टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड ऑथर विल बी लाइबल टू पे टैक्स सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन तो दोनों ऑप्शन है ऑथर के केस में अभी नाइन एंट्री से हटाने का ही मतलब ये था नाइन एंट्री में ला लिया और यहाँ पे उनको दोनों ऑप्शन दे दिए रिवर्स चार्ज में पब्लिशर भी पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर भी पे कर सकता है फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर भी पे कर सकता है अब देखते हैं क्या कैस क्या ऑप्शन दिया क्या कंडीशन है सो ऑन ऑथर कैन चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ He take registration. If he has taken registration under CGST Act and filed a declaration, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटा Registration कर लेना पड़ेगा और declaration file करना पड़ेगा He has to file a declaration. In the prescribed form that he exercises the option to pay GST on the said service under forward charge. तो यहाँ registration लेके उसे अब यहाँ पे declare करना पड़ेगा कि भाई मैं forward charge में pay करना चाहता हूँ and comply with all the provision as they apply to person liable for paying tax in relation to supply of any goods or services, and he shall not withdraw the option within a period of one year from the date of exercising the option. और एक बार option ले लिया तो इस साल के लिए आपको यही option क्या करना पड़ेगा exercise कर करना पड़ेगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा ठीक है सो ही मेक्स अ डिक्लेरेशन ऑन द इनवॉइस इशूड बाय हिम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू पब्लिशर और उसने इनवॉइस में भी डिक्लेरेशन ये मेक करना पड़ेगा सो ऑथर के केस में अब क्या है फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर भी पे कर सकता है सब्जेक्ट टू हीज टेकन रजिस्ट्रेशन हीज मेड अ डिक्लेरेशन हीज मेड अ डिक्लेरेशन ऑल्सो ऑन द इनवॉइस एंड दिस ऑप्शन विल बी वैलिड फॉर वन ईयर और रिवर्स चार्ज में अगर पब्लिशर करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं रिवर्स चार्ज में यहाँ पे पब्लिशर भी कर सकता है हाउर एंड ऑथर कैन चूज टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज एज वेल अब इसमें बाकी के जो लोग थे मैम म्यूजिक कंपोजर यहाँ पे आर्टिस्ट थे आप बता रहे थे फोटोग्राफर उनके केस में क्या है उनके केस में अभी भी उन्हें नहीं पे करना है रिसिपियंट ही पे करेगा मतलब कि म्यूजिक कंपनी होगी प्रोड्यूसर हो गए वो पे करेंगे ऑथर के लिए अलग एंट्री आ गई है सो so, इसके लिए भी अगर आपने सिर्फ ये चार्ट पढ़ लिया तो सफिशियंट होगा ठीक है नेक्स्ट कुछ नई एंट्रीज जो आई है ये तो पुरानी एंट्री थी उसको मॉडिफिकेशन यहाँ पे नाइन एंट्री को किया नाइन ने न्यू इंसर्ट किया अब कुछ एकदम फ्रेश एंट्रीज दो एंट्रीज आई हैं वो हम पढ़ेंगे एंट्री नंबर फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉपरेट किसको दिया भाई बॉडी कॉपरेट को क्या दिया भाई मोटर व्हीकल दिया किस चीज के लिए दिया यहाँ पे रेंट किया भाई रेंट किया वो रेंट किया हमने मोटर व्हीकल को तो लाइबिलिटी किसकी है बॉडी कॉपरेट की 
पर मैम सप्लायर कौन होगा एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट सप्लायर कौन होगा एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट आपको क्या क्या याद रखना है सप्लायर कौन होगा रिसिपियंट कौन होगा और सर्विस कौन सी तो हमने क्या बोला सप्लायर कौन है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉपरेट एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट हु इज पेइंग जीएसटी सी जीएसटी एट द रेट ऑफ टू पॉइंट फाइव एंड एस जीएसटी एट द रेट ऑफ टू पॉइंट फाइव ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विद इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस जैसे मैं आपको बता दू तो ये मोटर व्हीकल है इसमें दो ऑप्शन होते हैं एक तो फाइव परसेंट वाला एक ट्वेल्व परसेंट वाला फाइव परसेंट वाला और ट्वेल्व परसेंट वाला तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो सप्लायर वो इंसान होना चाहिए जो फाइव परसेंट ऑप्शन में है फाइव परसेंट ऑप्शन में क्या होता है फाइव परसेंट ऑप्शन में आपको लिमिटेड आईटीसी मिलता है लिमिटेड आईटीसी मिलता है सेम लाइन ऑफ बिजनेस का आईटीसी मिल रहा है सप्लायर अवेल जो कर रहा है आईटीसी उसकी बात जो दूसरा ऑप्शन होता है मैम ट्वेल्व परसेंट वाला बेटा ट्वेल्व परसेंट वाले ऑप्शन में आपको फुल आईटीसी होता है सप्लायर को तो यहां पे रिवर्स चार्ज में सबसे पहले सप्लायर कौन सा वाला होगा ट्वेल्व परसेंट वाला होगा तो क्या आएगा नहीं वो तो देखो बेटा सीधे फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा मैं यहाँ पे चार्ट के साथ में भी पढ़ाते जा रही हूँ ये तो सीधे फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा जीएसटी जो ट्वेल्व परसेंट वाला है वो वो सप्लायर को तो हटा ही दिया वो फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा बात किसकी हो रही है यहाँ फाइव परसेंट ऑप्शन वाले की बात हो रही फाइव परसेंट वाले ऑप्शन में क्या बोला उन्होंने फाइव वाले ऑप्शन में उन्होंने बोला कि अगर सप्लायर कौन है अदर देन बॉडी कॉपरेट और वो किसको दे रहा है बॉडी कॉपरेट को दे रहा है बॉडी कॉपरेट को दे रहा है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है तो उस केस में क्या होगा क्या रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉपरेट टैक्स पे करेगी रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉपरेट टैक्स पे करेगी अगर बॉडी कॉपरेट को नहीं दे रहा सर्विस किसी और को दे रहा है तो तो फिर बेटा फॉरवर्ड चार्ज में तो तो फॉरवर्ड चार्ज में तो बहुत ही स्पेसिफिक सिनारी है सिर्फ एक ही सिनारी में यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगता है अगर हम इसका चार्ट देखते हैं यहाँ पे किस कौन सी सर्विस की बात हो रही है यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात हो रही है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात हो रही है सबसे पहले मैम अगर सप्लायर का सप्लायर का ऑप्शन जो है वो 12 परसेंट वाला ऑप्शन है विथ फुल आई टी सी तो देन इट विल बी चार्ज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफ सी एम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज होगा फाइव परसेंट इफ इज डिस्चार्जिंग जीएसटी एट फाइव परसेंट विथ आई टी सी ऑफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस कौन सप्लायर ठीक है सप्लायर कौन है अगर बॉडी कॉपरेट है या अदर देन बॉडी कॉपरेट है अगर सप्लायर बॉडी कॉपरेट है तो, तो रिवर्स चार्ज का ऑप्शन ही नहीं आता सप्लायर विल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज देखो हमने देखा था यहां यहां पर सप्लायर कौन होना चाहिए एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट बॉडी कॉपरेट है तो रिवर्स चार्ज की एंट्री अप्लाई नहीं होती फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा सो so, अगर फॉर बॉडी कॉपरेट है सप्लायर किसकी बात कर रही हूँ मैं पहले अभी बेटा सप्लायर की बात कर रही हूँ सप्लायर अगर बॉडी कॉपरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन चले जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा अब अदर देन बॉडी कॉपरेट है तो रिवर्स चार्ज में आने का चांस है रिवर्स चार्ज में आने का चांस है बट अभी मेरे को क्या देखना पड़ेगा मेरे को देखना है कि रिसिपियंट कौन है क्या रिसिपियंट बॉडी कॉपरेट इन टैक्सेबल टेरेटरी है क्या रिसिपियंट बॉडी कॉपरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी येस देन इट विल बी अंडर आर सी एम बॉडी कॉपरेट विल बी लाइबल टू पे टैक्स बट इफ इट इज अदर देन बॉडी कॉपरेट देन इट विल गो इन एफ सी एम दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ठीक है तो यहाँ पे ये मैंने पूरा बता दिया यहाँ पे तो छोटी सी एंट्री थी यहाँ पे एंट्री में आपको क्या याद रखना है सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट पांच परसेंट ऑप्शन वाला है रिसिपियंट बॉडी कॉपरेट इन टैक्सेबल टेरिटरी टैक्स किसको पे करना है रिसिपियंट बॉडी कॉपरेट को जो टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन बॉडी कॉपरेट को दिया फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर 12 परसेंट वाला है फॉरवर्ड चार्ज में ठीक है यहां पे सप्लायर बॉडी कॉपरेट है फॉरवर्ड चार्ज में ठीक है ये आपको याद रखना है ये एंट्री ठीक है ये एंट्री हमारी हो गई नेक्स्ट एंट्री करेंगे सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर लैंडिंग स्कीम नाइनटीन ऑफ सेबी तो यहां पर क्या बोल रही है ये लैंडिंग स्कीम है सप्लायर कौन रहेगा ऑब्वियसली लैंडर रहेगा लेंडर कौन है अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ विद एन अप्रूव इन डेट इंटरमीडिएटरी फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ सेबी तो यहाँ पे लेंडर जो है जो अपनी सिक्योरिटी लेंड कर रहा है डिपॉजिट कर रहा है अपनी सिक्योरिटी किसके पास बोरोअर बोरोअर है जिसने सिक्योरिटी लिया है जो बोरोअर है जिसने सिक्योरिटी लिया है तो इस केस में रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसकी बोली उन्होंने बोला कि बोरोअर बोरोअर की लाइबिलिटी रहेगी अब इसका एक क्लैरिफिकेशन भी है वो पढ़ते हैं ज्यादा और क्लियर होगा सो क्लैरिफिकेशन जो आया है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये समझेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है और फिर इसकी टैक्सेबिलिटी क्
सो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम सेबी हैज प्रिस्क्राइब द सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम सेबी ने प्रिस्क्राइब करी क्या बेटा सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटीज लेने देने के लिए एक स्कीम सेबी ने लेके आई है सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम अंडर द स्कीम लेंडर लेंडर ऑफ द सिक्योरिटी लेंड्स टू बोरोवर थ्रू एन अप्रूव इंटरमीडिएटरी टू अ बोरोवर अंडर एन एग्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड विद अ कंडीशन दैट बोरोवर विल रिटर्न इक्वल एंड सिक्योरिटीज ऑफ द सेम टाइप और क्लास एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड अलॉन्ग विद द कॉपरेट बेनिफिट अक्रूइंग ऑन द सिक्योरिटीज बोरोड तो यहाँ पे क्या हुआ है लेंडर ने अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू बोरोवर को सिक्योरिटी दी और बोरोवर ने क्या बोला है कि हाँ भाई जब आपका यहाँ पे जितने भी पीरियड के लिए आपने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सिक्योरिटी दी है मैं आपको वापस से कर दूंगा सिक्योरिटी अलोंग विद जो भी उसमें बेनिफिट्स आते हैं द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाई रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज ठीक है सो द लेंडर अब इसमें क्या होता है ट्रांजेक्शन में लेंडर को क्या मिलता है लेंडिंग फीस मिलती है द लेंडर ऑन लेंडिंग फीस फॉर लेंडिंग द सिक्योरिटी टू द बोरोवर्स द सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम इज गिवन इन द डायग्राम बिलो लेंडर ने अपनी सिक्योरिटी अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू बोरोवर को दी लेंडर कौन है अ पर्सन हु डिपॉजिट द सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यू यू ऑथराइज ऑन दिस बिहाफ विद एन अप्रूव इंटरमीडिएटरी जो पर्सन डिपॉजिट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी किसके पास बेटा बोरोवर के पास वो कौन हुआ लेंडर हुआ वो लेंडर हुआ बोरोवर इज अ पर्सन हु बोरोज द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव इंटरमीडिएटरी बोरोवर कौन है बोरोवर वो है जिसने सिक्योरिटीज यहां पे क्या करिए बोरो करिए सिक्योरिटीज बोरो करिए अप्रूव इंटरमीडिए इज अ पर्सन ड्यूरी रजिस्टर्ड बाय सेबी अंडर द गाइडलाइन स्कीम थ्रू हूम टू हूम द लैंडर विल डिपॉजिट सिक्योरिटी फॉर लैंडिंग एंड बोरोवर इज द बोरोवर विल बोरो द सिक्योरिटी अप्रूव इंटरमीडिएटरी जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके थ्रू लैंडर और बोरोवर यहाँ पे सिक्योरिटीज की लैंडिंग कर रहे हैं ठीक है तो अब ये तो क्या हुआ हमारा ये हमारा ट्रांजैक्शन हुआ अब इसकी टैक्सेबिलिटी की बात आती है इसकी टैक्सेबिलिटी की बात आती है तो उसके लिए मैं आपका हमने जो पढ़ा था एक बार मैं सर्विस की डेफिनेशन पे जाऊंगी सर्विस सर्विस का मतलब क्या होता है भाई एनीथिंग अदर देन एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी याद करो ठीक है तो यहाँ पे सर्विस की डेफिनेशन क्या बोलती है सर्विस बोलती है एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स सर्विस नहीं है सिक्योरिटीज को और मनी को सर्विस और गुड्स दोनों की डेफिनेशन से बाहर किया था दोनों की डेफिनेशन से बाहर किया था बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी और डिनोमिनेशन टू अदर करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विथ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज बट अगर यहाँ पे मनी और सिक्योरिटी तो माना कि सर्विस नहीं है पर ये मनी को कन्वर्ट करने के लिए अगर आपने कोई और सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है या यहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करने के लिए मनी को यूज करने के लिए कुछ और जो भी सेपरेट कंसिडरेशन प्रोसेसिंग फीस हो गई सर्विस चार्जेस हो गए उसे क्या बोला जाएगा बेटा वो सर्विस की डेफिनेशन में आता है वो सर्विस की डेफिनेशन में आता है इट इज हियर बाई क्लैरिफाइड सर्विस इंक्लूड फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज यहाँ पे पिछली बार एक अमेंडमेंट आया था और ये एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया था कि सर्विस में क्या आता है फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज कुछ आप कर रहे हो उसका फैसिलिटेशन अरेंजमेंट आप कर रहे हो तो उसे भी क्या बोला जाता है बेटा उसे भी सर्विस बोला जाता है अलग से आपने कुछ चार्ज किया कंसिडरेशन तो उसे भी सर्विस बोला जाता है फिर यहाँ सिक्योरिटीज के बारे में सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन टू एच ऑफ दिस दिस A transaction in security which involves disposal of security is not supply in GST and hence not taxable. अब ये समझना सिक्योरिटीज जो है सिक्योरिटीज जो है वो ना गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विस की सर्विस की डेफिनेशन हमने देखा वो क्या बोलता है सर्विस की डेफिनेशन एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स की डेफिनेशन में क्या बोलता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज यहाँ मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों से हटा दिया गया है तो जो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी है जिसमें डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी आता है डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि मैं सेल कर रही हूँ परचेज कर रही हूँ सिक्योरिटी उसकी बात हो रही है कि मेरी सिक्योरिटी जा रही है मैंने सिक्योरिटी बेचा दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी दैट इज ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी दैट इज ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी एंड दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी बिकॉज दैट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस दैट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस so the explanation added to the definition of service जो हमने अभी देखा does not have bearing on taxability of service under discussion lending of securities पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है अब देखते हैं the activity of lending of सिक्योरिटी is not
under this this the treat lending of security at disposal and therefore it is not excluded from the definition of service jo scheme hai security ki does not treat lending of security as disposal of security and therefore it is not excluded from the definition of service ya government ne kya bola aap lending fees charge kar rahe ho borrowers se lender ne borrower ko securities di theek hai सिक्योरिटीज का डिस्पोजल नहीं किया वो सिक्योरिटीज वापस उसके पास आने वाली है और उसने उसके लिए लेंडिंग फीस चार्ज की सिंस इट इज डज नॉट इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इसे हम ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी नहीं बोल सकते और ये सर्विस की डेफिनेशन से इसीलिए एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा ठीक है द लेंडर टेम्पररी लेंड द सिक्योरिटी हेल्ड बाई हिम टू बोरोअर एंड चार्जेस लेंडिंग फीस फॉर द सेम फ्रॉम द बोरोअर The borrower of security can further sell or buy the security and is required to return the lended security after the stipulated period of time. The lending fees charged from borrower of security has the character of consideration and this activity is taxable in GST since 1717. मतलब जब से GST आया है तो government ने बोला कि भाई ये जो lending fees है ये जो lending fees है इस पे GST लगेगा इस पे GST लगेगा ये यहाँ पे सर्विस की डेफिनेशन से हम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते इसको सर्विस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते ये जो लेंडिंग फीस है ये कंसिडरेशन इट इज अल्टीमेटली व्हाट इट इज कंसिडरेशन जो बोरोअर लेंडर को दे रहा है और इस पे जीएसटी लगेगा कब से लगेगा इंसेप्शन से जब से जीएसटी आया तब से लगेगा From the above, the activity of intermediary facilitating lending and borrowing of security for commission fees are also taxable separately. Obviously, free में तो काम करेगा नहीं बीच में जो इंटरमीडिएटरी है वो अपना जो भी आपसे फीस चार्ज करेगा उस पर भी जीएसटी लगेगा कंसिडरेशन है भाई इन्वॉल्व सो so, यहाँ पे अब बात हो रही है कि अब इसको चार्ज कैसे करेंगे इसको चार्ज कैसे करेंगे कौन सा टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज में होगा फॉरवर्ड चार्ज में होगा बात ये आ रही है टैक्सेबल होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा तो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ग्रीन में पार्ट दिया है यही है For the past period 1717 to 30th 919, GST is payable under forward charge by the lender, and request may be made by lender to SEBI to disclose the information about borrower for discharging GST under forward charge. The nature of the tax payable shall be IGST. So government ne ek cheez to dekho dono case mein clear ki ki tax kaun sa pay hoga? Tax IGST hoga, tax IGST hoga, or इस पीरियड के लिए वन से थर्टी नाइनटीन के लिए टैक्स जो है वो किस में पे किया ना जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में पे किया जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में पे किया जाएगा कौन पे करेगा ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर सप्लायर कौन है इस केस में लेंडर Lender will pay under forward charge. He will pay what IGST. He will pay what IGST. From first October, the borrower will be liable to pay GST under reverse charge mechanism. The nature of GST payable shall be IGST under reverse charge mechanism. Or tax, कौन सा लगेगा बेटा? यहाँ पे क्यों लग रहा है मैम? One ten nineteen से क्यों reverse charge मेरा बेटा? अभी भी notification पढ़ा ना हमने यहाँ पे entry number sixteen. ये one ten ten nineteen से effective हुई है. So from one ten nineteen यहाँ पे क्योंकि already यहाँ पे notification से आ गई है entry. और वो बोलती है कि borrower को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज पे लैंडिंग फीस पे तो यहां पे बोरोवर पे करेगा बट पहले पीरियड के लिए क्या रहेगा पहले पीरियड के लिए ये अप्लाई नहीं होता है और पहले पीरियड में कौन पे करेगा यहां पे लेंडर पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज सो so, यहां पे हम ये डायग्राम ओके डायग्राम बना हुआ है यहां से देखेंगे तो बेटा लैंडिंग फीस क्या ये सर्विस है यस yes, ये सर्विस है टैक्स कौन सा लगेगा इस पर मैम आईजीएसटी लगेगा इट विल ऑलवेज बी चार्जेबल टू टैक्स आईजीएसटी लगेगा अब टैक्स पे कौन करेगा अगर ये सर्विस का अभी पीरियड जो है अगर आपका 1717 जब से जीएसटी आया था तब से लेके थर्टी एथ के बीच की अगर लैंडिंग फीस है तो उस पर टैक्स पे करेगा लेंडर दैट इज द सप्लायर ऑफ द सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड 1 10 19 एंड ऑनवर्ड्स है तो द टैक्स विल बी पेड बाय रिवर्स चार्ज इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बाय द बॉलोवर सिंस एक एंट्री आ गई है इससे रिलेटेड सिंस एक एंट्री आ गई है इससे रिलेटेड ठीक है तो ये हमारा हुआ लैंडिंग फीस का डिस्कशन सिर्फ इसमें ये चार्ट भी आपने याद रख लिया तो सफिशियंट होगा नाउ नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ जीएसटी ऑन एयरपोर्ट लेवीज यहाँ पे तो हम एयरपोर्ट लेवीज की बात करेंगे सबसे पहले एयरपोर्ट वाली लेवी में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं हम देखेंगे सबसे पहले जैसे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व है देन एयरलाइंस जैसे कि इंडिको गो एयर ये इन्वॉल्व है और फिर हमारे हम आर आप जैसे पैसेंजर्स इन्वॉल्व है तो दो फीस होती है एक पैसेंजर सर्विस फीस और एक यूजर डेवलपमेंट फीस पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस जो है इसकी टैक्सेबिलिटी की हम यहाँ पे बात करें टैक्सेबिलिटी की बात करें कि टैक्स लगेगा क्या और टैक्स कौन पे करेगा कौन टैक्स पे करेगा ठीक है सो यहां पे हम देखेंगे 
अथॉरिटी विच मैनेज द एयरपोर्ट इज एलिजिबल टू लेवी एंड चार्ज यू डी एफ फ्रॉम एम्बार्किंग पैसेंजर्स एट एनी पोर्ट तो यहाँ जो यूजर डेवलपमेंट फीस है वो कौन चार्ज करता है जो अथॉरिटी जो मैनेज कर रही है एयरपोर्ट एयरपोर्ट जो मैनेज कर रही है उससे रिलेटेड यहाँ पे वो फीस चार्ज करती है उसको क्या बोलते हैं यू डी एफ इन ऑर्डर टू एवॉइड इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर एंड फॉर स्मूथ एंड ऑर्डरली एयर ट्रांसपोर्ट यू डी एफ शेल भी कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर वाया एयरलाइंस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ एयर टिकट अब आप लोगों ने इतनी बार ट्रैवल किया होगा आपसे कभी भी कभी भी किसी अलग से अथॉरिटी यहाँ पे आके कलेक्ट करती है यूडीएफ ने वो क्या करती है एयरलाइंस के थ्रू ही कलेक्ट कर लेती है क्योंकि स्मूथ हो जाता है इजी हो जाता है एयरलाइंस को ही बोलते थे कि भाई आप कलेक्ट कर लो कलेक्ट करके हमको दे देना कलेक्ट करके हमको दे देना सो यूडीएफ कलेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे यूडीएफ इज कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर बाय द एयरलाइंस एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ एयर टिकट एंड द सेम विल बी रेमिटेड टू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द लाइन इन सिस्टम प्रोसीजर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे अथॉरिटी ने क्या बोला सॉरी अथॉरिटी ने बोला एयरलाइंस को कि आप कलेक्ट कर लीजिए कलेक्ट करके आप हमको भेज दीजिए पैसे यहाँ पे हम कर लेंगे फॉर दिस कलेक्शन चार्जेस ऑफ फाइव सेल बी रिसीवेबल बाय द एयरलाइंस फ्रॉम ए आई विच शेल नॉट बी पास ऑन टू द पैसेंजर इन एनी मैनर और इसके लिए वो कलेक्शन चार्जेस कितना लगा रही है यहाँ पे एयरलाइंस एयरलाइंस पांच रुपए ले रही है ऑब्वियसली एयरलाइंस फ्री में तो काम करेगी नहीं द अब फैक्ट क्लियर इंडिकेट दैट पी एस एफ यू डी एफ चार्ज आर चार्ज बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर अल्टीमेटली वो पैसा किसके पास जा रहा है बेटा अल्टीमेटली वो पैसा जा रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट यहाँ ऑपरेटर्स के पास एयरलाइंस को कुछ नहीं करना है एयरलाइंस ने क्या किया वो पैसा सामने पैसेंजर से लिया आगे दे दिया तो अब इसके टैक्सेबिलिटी की बात आती है कंसिड्रेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कंसिड्रेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूजमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेदर बाय द रिसिपेंट और कंसिड्रेशन पी एस एफ यू डी एफ चार्ज बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आर कंसिड्रेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पैसेंजर तो ये कंसिड्रेशन की डेफिनेशन में तो डेफिनेटली फॉलो करता ही है वो पैसे ले ही रहे हैं किस चीज के लिए यहाँ पे पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर टू पैसेंजर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ यू डी एफ पी एस एफ आर लाइबल टू जी एस टी यू डी एफ यहाँ पे ये इस पर क्या है जीएसटी लगेगा सर्विस टैक्स भी लगता था पहले अभी यहाँ पे क्या है यू डी एफ और पी एस एफ में क्या लगेगा जीएसटी भी लगेगा आप मैंने अब ये इसके पहले वाला पोर्शन थोड़ा स्पीड में पढ़ाया क्योंकि आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है आपके लिए जो रिलेवेंट है ये चीज नीचे कि इसकी टैक्सेबिलिटी है तो कैसे टैक्सेबिलिटी होगी वो हम समझेंगे so the airport operator shall pay GST on PSF and UDF collected by them from passenger through airlines since airport operator are collecting PSF UDF inclusive of GST there is no question of they are not paying GST collected by them to the government तो यहाँ पे airport operators को क्या करना पड़ेगा इसके लिए GST जो इस पे जो GST obviously यार consideration है आप उनसे पैसा ले रहे हो आप उनको service दे रहे हो तो आप GST क्यों नहीं pay करोगे आप GST क्यों नहीं pay करोगे तो यहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेटर किसकी लाइबिलिटी आती है इस पे जीएसटी पे करने की अल्टीमेट लाइबिलिटी इसमें एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की आती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की तो जो अमाउंट वो ले रहे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ले रहे हैं तो उस पर जो भी जीएसटी आएगा रिवर्स कैलकुलेट करके उन्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा द कलेक्शन चार्जेस पेड बाय एयरपोर्ट ऑपरेटर टू एयरलाइंस आर कंसिडरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय एयरलाइन टू ऑपरेटर एंड एयरलाइन शेल बी लाइबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम अंडर फॉरवर्ड चार्ज आईटीओसी ऑफ द सेम विल बी अवेलेबल ठीक है यहाँ पे अब ये दूसरी सर्विस की बात हो रही है देखो दो चीजें हो रही है दो चीजें हो रही है ये किसकी बात कर रहे हैं कलेक्शन चार्जेस अब इंडिको ने बोला मैं क्यों फ्री में काम करूं एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए मैं तो इसके लिए आपसे कलेक्शन चार्जेस लूंगा ये इतना अमाउंट है इतना मैं आपसे कलेक्शन चार्जेस लूंगा तो ये क्या चीज है इंडिको जो सर्विस दे रहा है उसके लिए उसने एयरपोर्ट ऑपरेटर से क्या ले ली कलेक्शन फीस ले ली कलेक्शन फीस ले ली तो उस पर जीएसटी पे करने की किसकी लाइबिलिटी रहेगी ऑब्वियसली इंडिको की एयरलाइंस की रहेगी और उसका जो जीएसटी वो उससे चार्ज करेगी उस पर आईटीसी कौन ले सकता है आईटीसी ऑपरेटर ले सकता है तो दो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है एक तो जो यहां पे यूडीएफ एंड पीएसएफ चार्जेस है ये क्या कंसिडरेशन है हाँ बिल्कुल कंसिडरेशन है इस पे क्या जीएसटी लगेगा हाँ बिल्कुल जीएसटी लगेगा किसकी लाइबिलिटी आती है इस पर मैम एयरपोर्ट ऑपरेटर की लाइबिलिटी आती है एयरपोर्ट ऑपरेटर को इस पर जीएसटी पे करने की अल्टीमेट लाइबिलिटी किसकी उनकी है सेकेंड जो कलेक्शन चार्जेस की बात हो रही है कलेक्शन चार्जेस कौन सा जो एयरलाइन ले रही है एयरलाइन ले रही है किससे ले रही है एयरपोर्ट ऑपरेटर से ले रही है क्या इस पर जीएसटी लगेगा हाँ बिल्कुल लगेगा इस पर भी जीएसटी लगेगा और जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी इस पर
जिसमें हमने कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड यहाँ पे एक ही अमेंडमेंट था एरिएटेड वाटर से रिलेटेड उसके अलावा बाकी के जो अमेंडमेंट्स थे वो किससे रिलेटेड थे हमारे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड थे कुछ एंट्रीज नहीं आई और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आए तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है चार्ज ऑफ जीएसटी का सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू फॉर नाउ